，他们就是在这里勾搭上的，还是我太太？江一宁，嘿，你喝醉了，你别乱跑。蓉、啊、蓉，我和伯母然结婚七年。他们偷情偷了六年，就在今天下午，我旅游提前航班回酒店。杨哥，别别，杨哥，我还要。什么时候的事？快两个月了。沈安哥，你的医疗生意都快给你跟六年了。我今天是来早，和伯爷爷告状打断他的腿，逼你离婚啊，让他净身出户。爷爷病重，在 ICU 躺了快一个月了。上周，伯木然骗我说要股权重置，让我跟他假离婚。我们瞒着家里所有人去民政局，原来一切都是他算计好的。你给我离侦查远一点。你有什么事来找我啊？我累了。伯木然出轨了，爷爷病重，这世上没有人在乎我了。江一宁，你是找死？喝醉了爬天台栏杆。谁啊？嗯。小娘。娘娘。现在去洗个热水澡，别等会儿发烧了。你房间热水在哪儿？热水。嗯。小、嗯、娘，你干什么？啊、我脱衣服准备洗澡。你一直在脱。我脱了怎么洗？啊啊！嗯，帅哥，要不要一起洗？我老公他出轨了，我也想试试。江一宁，你看清楚我是谁。对，管你是谁呢，你不跟我一起算了。大男人磨磨唧唧，我跟别人洗。这男人怎么回事？不跟我洗，还不让我跟其他男人洗吗？你说伯木然出轨了？嗯，出轨对象还是我闺蜜。哼，你说我惨不惨呀？不惨。你是结了婚的人，你知道我们俩在干什么？上周我都已经跟他离婚了。他套路我，他。今天起来可别后悔。如果这样你能高兴一点，我。啊啊啊好像和我老公的亲叔叔睡了，小叔叔，我，你怎么哭在我的床上？你不记得了？虽然您跟伯木然同岁，但是按辈分论，我是您的侄媳儿，咱们，咱们这是不分轮的呀。
，你们离婚了，胡算乱扯。你怎么知道的？昨晚上的事，你是一点都想不起来了？昨晚。昨晚，嗯，昨晚，我就知道。哪里哪里，佳姨娘，滚！妈，夫妻得混了。为人妻子，不好好在家生孩子，夜不归宿。你当是老爷子，还一直惯着你呢。妈，我刚旅游回来，我先去洗个澡，你跟姑姑先聊啊。站住！笑什么？呀，这是吻痕吧？姐，不是吧？哎，我真没想到，姐夫不在家，你竟然……贱人！哎呦，这么多年不生儿子。我儿子都那么惯着你，你竟然！我昨天跟你儿子在青城大酒店，不信你自己去问。哎呀，你这孩子怎么不早点解释呀？看把亲家母给气的，你还顶嘴。不是我说你啊，你都三十岁了，什么时候把这肚子给看好？我听人家说啊，越晚生孩子。对孩子越不好，这么多年，医生都调理不好他的身子，不然都不嫌弃你。你就是，堂姐又古板又保守的，也不是个能生的。姐夫居然还一直这么惯着你啊！哼，有时候我看院子里那只会下蛋的母鸡，我都羡慕啊！你能生，你去给他生去。他不会是样子吗？不，姐，你不要脸！你怎么说话的？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！在我家住了半年了，姑姑，住够了吗？住够了，带着你的女儿滚出去，不然我脚板了。哎呀，亲家母，你要为我做主啊！真是不孝顺呐、啊！哎呀，你要为我做主呀、啊！我没有你家可乖了。看来妈不想见我。我先走。哎呀，亲家母呀，你要为我做主啊！我养这主，还不如养块叉烧啊！哎呀，哎呀！你怎么在这呀？然哥不是说你明早的飞机要去机场接你吗？小雪儿，你对我老公的称呼是不是太亲密了？这么多年，我都是这么叫他的。你现在才来计较，是有点太晚了。不争了，看来你都知道了，有什么好隐瞒的？小雪儿，我到底哪点对不起你啊？啊，这世上是没有男人了吗？还是我丈夫？哼<笑>，我们同时家道中落。可是你运气好，被国家收养。可是心爱上然哥的人是我，是你抢走了他。凭什么好运气都给了你？凭什么？这就是你破坏我家庭的原因。然哥昨天还和我说，他一点都不开心，很想要有一个家。江姨，你个连孩子都生不出来的女，你拿什么来和我争？真下贱。不会让我知道你是，可是我不会让你如愿的。你也是。生日快乐，然哥，你陪我们多玩一会儿呗。你陪宁宁干坐着多没意思啊。嗯，今天是我老婆生日，我当然要陪着她呀。你玩吧，嗯。这女孩子别老碰酒，啊！好，没事儿，你去玩吧，不要因为我扫了兴
不会啊，我陪你。今年爷爷病重了，我都没时间帮你办宴会。薄先生这边请。博少来了，博少来了。他怎么来了？小叔叔，你回来怎么也不提前和我说一声啊？我俩得有一年多没见了吧？老爷子还在 ICU， 你将我当不孝子。对不起啊，小叔叔。拿着，生日礼物。生日快乐！你怎么会跟小叔叔有联系？你在说什么屁话？他一个集团执行总裁，有空跟我联系吗？那他会亲自给你送项链来。对，小叔叔都能送给我价值五千万的稀有蓝宝石。你呢？那个爱马仕的包，我柜子里已经有十个一模一样的了。我们都老夫老妻了，我以为你不会在意这些。那老公，今天晚上伺候好你，给我一个赎罪的机会，嗯？这是酒店，我我不想住。每次都是这样，我们都结婚六七年了，你就不能放开一点吗？每次都在床上，跟个死鱼一样，我们的夫妻生活怎么和谐？滚出去！薄暮然进了杨雪儿的房间。堂姐又古板又保守的，也不是个能生的。有时候我看院子里那只会下蛋的母鸡，我都羡慕啊。你一个连孩子都生不出来的女人，你拿什么来和我争？我忽略自己，就因为遇见你。小叔叔有什么事吗？哭什么？被欺负了就报复回去，我给你。小叔叔去哪儿啊？薄暮然就在这间房里，等会儿门一开，你就拿手机录像，只要放出去，他薄暮然立马身败名裂，怎么样？薄暮然不是你的亲侄子吗？你为什么要帮我？我帮你不帮亲呀、啊？我想想，每次都是这样。跟个死鱼一样，我们的夫妻生活怎么和谐？我想好怎么对付他们了。小叔叔，你房间在哪儿？我们之前并没有到最后，你要是后悔，还来得及。啊、哦。我没什么经验，只有过一个男人。小叔，你不会介意吧？闭上眼。我要的爱只在你身上存在。江姨娘，要不是你，不会哭的笑的傻的像小孩。换个男人感觉怎么样？嗯，哪还有人问这个的呀？为什么不问？你要是不说，那我这活不白干了。别说了。是他。你都离开房间一个小时了，他才发现。不接。不想接。小叔叔，宁宁不见了，你知道他去哪里了吗？你老婆不见了，你打给我。小叔叔房间有女人。嗯。
，刚交了一个朋友，杨雪儿不是她闺蜜吗？也许他们俩在一块儿。没有，他俩不在一起。那你就自己去找，这点小事打电话给我，你真有出息。去哪儿啊？我回去。你现在回去？你是怕他看不出来你刚干了什么？那怎么办？你不是有个叫蓉蓉的朋友吗？明天早上他来酒店接你。你怎么知道的？因为我神通广大。哟，回来了！不是怎么留你的人不？宁宁不见了。说不定发现咱俩关系。可是你让我来的。不然我明天一早就去医院做手术。我都已经让人把二环那套别墅过户到你名下了，你怎么还不放过我儿子？打发乞丐呢？你儿子挂上私生子名都好听。得先哄着他，不能让他知道我和宁宁领了离婚证。宁宁有公司的股份，我们总得一步一步的来吧，不然。拿什么养我们俩的儿子呢？你要的，我一定都会实现。但是你得先好好的把孩子给生出来。嗯，那你过几天到去见婆婆吧。她要是知道有孙子了，肯定开心。你居然把伯家少主睡了！江小宁，这伯伯的妻子，你就要变成他的婶婶？<笑>你这绿帽子扣的也太狠了吧！<笑>你说的呀。那你接下来准备怎么办？要摊牌吗？你要拿回属于我的财产。杨雪儿讨来挑衅我，却不敢让伯伯人知道，说明伯伯人没有打算让他上位。嗯，现在爷爷病情不明，他不敢动人。<笑>老婆，老婆，昨天晚上去哪儿了？我找了你一晚上，打你电话你也不接。我昨天晚上回去了一趟，但你好像不在。我那还不是去找你了？他怎么这么不要脸啊？是我以前眼瞎。哎，我听说。这博少给江小宁送了一个五千万的宝石项链，你可不可以给我看一下？没什么好看的，或许只是小叔叔从礼品库里随便挑了一件适合宁宁的，长辈敬礼嘛，也不好意思不收嘛。伯母人，谁给你胆子在背后议论我？小叔叔，我开玩笑呢，玩完了，瞌睡也呛到了。小叔叔，嗯，这宁宁的披肩不会在你身上。哦，我在走廊上捡的，就在那个叫杨雪的包厢附近。原来是宁宁的，难道他发现了？我也不知道什么时候掉的。昨晚我没有去杨雪儿的房间，可能是什么保险弄错了吧。那就麻烦小叔叔把宁宁的披肩还给我们吧。我说过要还吗？小叔叔，这毕竟是你侄媳妇儿的东西，你带在身上不合适吧？他是在挑衅博少，伯母人长胆子了呀！太可怕了，这一幕，谁来救我？江一宁啊，披肩能借我吗？之后洗了还给你。你想用多久就用多久。嗯。我和宁宁还有点事儿，我们先走吧。小叔知玄是什么意思？从昨天回来对我就没有好脸色。
做一个长辈没有长辈的样子，又送你项链，还敢拿你的衣服？妈子啊！为什么你都穿的这么保守呢？还能够隐瞒？对，对不起，对不起，老婆，我刚刚是太生气了，我不是在怪你。罗美人，你以前不是这样的，是不是像外面说的那样？你娶我，只是因为爷爷。现在爷爷病倒了，不是国家的掌权人了，你就……不是的，我怪你，你是知道的呀。你没有生育能力，我也从来没说过你一个字，不是吗？不至于我、啊，你去哪儿？然哥，我肚子疼，不知道是不是宝宝出事了，你能不能陪我去医院啊？有一种悲伤。是你的名字停留在我的。这是我妹妹，你们不许欺负她。哦，原来这是妹妹，不是童养媳啊。下次怎么了？你告诉我，从今天开始，你们给我离她远一点。江以宁，你也该接受现在这一切了。你膝盖不疼吗？我好想爷爷，你能带我去见他吗？爷爷，你快醒醒好不好？已经好想你了。宁宁，你答应嫁给我。原来早已有人为你定做了嫁衣，感谢你特别邀请来见证你的爱情，我时刻提醒自己别逃避。那这喜天一步一步走进爸，他宁宁不能嫁给陌生人，我不同意。他俩结婚。国家还能照顾他，不嫁给莫然也是要嫁给别人家的吧？你明知道这个世界上只有你和他不会有结果的，出国吧，离得远远的，不见他，或许你就能忘掉他。爸，你错了，我忘不掉。他已经从 ICU 转出来了，具体得等国外专家过来会诊。老爷子一向命硬，你也不用太担心，天塌下来还有我顶着呢。走吧。嗯。啊，不用扶小叔叔。私下就不要叫我小叔叔了，别让人觉得我们真在乱伦。怎么了，司马燕？啊，你怎么来了？要不是我一个熟识的朋友跟我说，你跟一个孕妇在这里，你打算忙我到什么时候？说，几个月了？两个月了。妈，干什么？哎呀，不能告诉你妞。你以为我要跟那个不能生的说？要长点脑子好不好？这是国家的私人医院，这事儿要是被捅出去了，那你爷爷我非让你赶出国家不可呀！还不赶紧把他转院？他们可真是蛇鼠一窝！你特意追过来。就为了让我吃这个？我是怕你跑了。其实不用的，我根本就怀不上。那
正好，体验感更好。你这些年你一直在国外，过得还好吗？过得不错。啊，好。宁宁啊，你今后有什么打算？我们俩。又是什么关系？小叔叔这么多年一直没谈恋爱吗？我要是有对象，那你不就成小三了？打算什么时候公布离婚的事情？我本意是假离婚的。怎么说？还想挽留这段婚姻？不，他和妈都嫌弃我保守。本分不能生，我何必再去掺和这种肮脏事儿？我只想报复他们。还有，小叔叔，你知道的 ，NJ 科技是我父母的公司，当年为了继续经营才卖给爷爷。我想拿回 NJ， 只是拿回 NJ， 就是报复他们了。他都不知道你和我发生关系了，这算什么报复？就这点出息，我帮宁宁好不好？让他净身出户。怎么做？那要看接下来我对宁宁来说算什么人，是叔叔还是？情人，可是现在，不论是对外，还是对婆家，您都是我和薄暮然的小叔叔，我们这样是不对的。要是等爷爷醒来，知道了之后，该怎么接受得了？老爷子从小就心疼你，你把薄暮然犯的事告诉他，他也只会心疼你。以现在婆家的情况，如果我不帮你。你动不了薄暮然分口，而我正好也需要一个可以信任的女朋友，你很合适。那我们这种关系要维持多久？那我腻了，或者你不需要。不过有一点，我有洁癖，你不可以让薄暮然再碰你一下。你当我什么人了？我还嫌他脏呢。我想要薄暮然出轨的直接证据。好。雪儿啊，这是上好的雪燕，快尝尝合不合自己的胃口啊。谢谢干妈。嗯。妈，他怎么会在我家，还叫您干妈呀？笑话。我做什么事，难道还要征求你的意见？我就是看雪儿很顺眼，难道不行吗？我看你到底能忍多久，干妈。哦，对了，我邀请雪儿来家里住一段时间，你呀、啊，现在就去把房间收拾出一个，床垫要买新的，要舒服的。啊，太太，这些事我来住就行了。听见我说的话了吗，江一宁？妈，谁还想住多久就住多久，当自己家就好。我马上去收拾啊。这雪燕对身体好，多喝点，别客气、啊。少爷，太太跟了两位小姐说一下。知道。少奶奶回来了。回来了。少奶奶又受了太太的气。行，你去忙吧。宁宁，宁宁，把门打开，宁宁。还不过来。啊你住进来，没引起宁宁的怀疑吧？嗯
我可什么都没说，是你妈一个劲儿来让我做干女儿，就一定非要住在我和她的家里？我不是给你买了房子吗？你住外面去不行吗？又不是我要住的，是你妈让我住的。不是你整天拿肚子说事，她怎么会把你看在眼皮子底下？哦，对了，你是女人给你生孩子，那我走，自己跟你妈解释。别闹。你还怀着孕呢？两个月了，七年才行。需要我发给于系吗，博总？不用，发给薄暮然就行。我想去 NG 科技查清楚里面的项目情况，然后再用这里面的照片 P 他，这样拿回 NG 的希望会大一些。你似乎用我用的很顺手，拜托拜托。你明天直接去 NG， 我助理会接应你，剩下的交给我。明天去公司记得穿的职业点，别让那些小职员欺负你。哎呀，这怎么突然发语音了？雪儿啊，这汤喝了对宝宝好，多喝点啊。好的，干妈。嗯化妆对宝宝的健康不好，以后啊还是不要化吧。玲玲呢？她不是一向起得很早吗？雪儿怀孕都比你那个老婆起得早。老婆。一大早你要去哪儿？我去一趟 AJ 科技，人肉说有文件要签的。这不都是我在负责吗？那我陪你一块儿去。老公，这小叔叔不是刚回国吗？你们股东们都要去开会的，你自己去就行。快，走啦！没想到你江以宁的段位还不低呀、啊。江以宁，哎，我还以为我看错了呢。好家伙，你这真是灰姑娘大变身啊！瞧你出息，怎么？品如啊，你这是要开始复仇了？嗯，当然，那野心可大了。我要让他净身。不会女人。小波总的专属电梯不是什么普通职员就能坐的。荣组长，你是不长记性了吗？还敢随便带外人来公司？这是什么呀？你老公的新晋助理张巧巧老得宠了、啊。算了算了，咱们走楼梯吧。嗯、好堵住，是不是波法明给车来了？小波总今天不是在集团开会吗？你在楼下没有看到江小姐啊？江小姐，江小姐。我是博总的总助欧阳，今天由我协助您在 MT 的一切工作，辛苦您了。哎，江小姐，您怎么没从电梯过来啊？这楼梯人太多了。啊，我老公的助理说，这是专属电梯，不是有这种外人可以用的呀。他是然哥的正妻，不是传言说是个保守的土包子吗？江小姐，您放心。这事情我会处理的，还请您一步走行办。嗯。哎，张助理，把咖啡给江小姐啊。啊
这是给我准备的，谢谢了，真客气。嗯，给你。谢谢。你居然能把薄家少主身边当红的欧阳总助好了给你撑场，可真有你的。欧阳不是助理吗？很厉害吗？我的钱少奶奶，您前夫站在欧阳总助身边都得客客气气的。哎，收拾一下，叫人事去办离职吧。哎，对了，一会儿离开的时候，从楼梯滚下去啊。谢谢，已经顺利进入到他的办公室了。就没哪个脑子清醒的说说，集团是怎么做到两个季度连续亏损超五十亿的？小叔叔，一个季度才五十亿，不算多，咱没必要发这么大的火。瞧把其他的叔伯都吓的，我们国外卖两个酒庄，就都能给您补上。郭木然，你现在负责的是哪部分产业？小宝总现在是集团旗下能源部分的执行总裁。能源，通知人事部暂停郭木然在能源产业的一切职能，安排审计部门介入，一周之内给我查清楚账目情况。你不能这么干，这是爷爷给我安排的职位。董事长将集团的一切事务交由先生处理，小何总请办。能源部是爷爷留给我的，你没有权利这么做。断。你们还不走？道谢的话，你得当我面说。今晚来找我。总不在家。我怕会被怀疑。把人事部负责人叫进来，我再处理几个人。怎么这么早就回来了？我妈在哪儿？我妈呢？怎么了？干妈去打牌了，发生什么事了呀？元哥，别吓我呀！这照片是不是你拍的？是不是？什么照片？杨雪儿，你最好别让我知道照片是你让人拍的。刚被柏之行泄了集团职务，如果现在再爆出丑闻，那你也一样什么都捞不到。王木然，我跟了你六年是因为我爱你，不是想捞什么。说的好听，如果我不是伯家的子孙，你还会爱我吗？你怕是看都看不上我吧？然哥，今天少奶奶进了 NGA 总经办，调去了这几年公司项目收益，欧总助都来了，我被他解雇了。江野宁。江一鸣，你想干什么？你是我的老婆，你要背叛我吗？欧阳，你老板喊我们出来打球，怎么还一副臭脸、啊？有吗？他不一直都这样，你看错了吧？哎，刘志杰，欧总助，哎，别别别，我不过去。不是你在干嘛呢？这俩阎王怎么和薄家少主在一块啊？哎呀，江湖救急了，我。秀，这又是从哪儿来的妹妹啊
，我之前怎么没见过？裘少，旺少，博董，有事儿啊？你把江以宁叫来。江以宁，这个名字有点耳熟啊。那不是他小侄子的媳妇儿吗？都已经这个时间了，叫他出来恐怕不太好吧。博董，你也是知道的，她婆婆家教很严格的。嗯，这不是钱的问题。我只能说,说我试试。对不起，老婆，我。我问你，你为什么会突然去 NJ 科技？调取项目的收益，我去我自己公司有问题吗？你，你以前从来不看这些的，你是不是最近知道了什么，或者是见到了什么人？欧阳又为什么会去 NJ？ 宁宁，你有事儿瞒着我？你要干什么？喂，张小宁，蓉蓉，什么事儿？他声音听起来不太对劲。哎呀，出来陪我玩啊！你在哪儿？蓉小姐，现在时间已经很晚了，我和宁宁要休息了。他来，都是你。他不来，一张都拿不宁宁，不许去！哎，这个宁不会出事吧？先生会处理好的，罗姐姐，先把钱收起来吧。啊！哎哎哎，我自己来就行，谢谢。哎、这伯兄，他不会是要当曹贼吧？他怎么能惦记自己的侄媳呢？老杨，怎么了，舒先生？伯之行单身这么多年，是在等江一宁吧？这是听见了什么豪门新密？我不会被灭口吧？你在逗我呢？他堂堂伯家的掌权人，会等一个已婚少妇？那可说不准。他俩说不定已经发生什么了。对吧，龙小姐？嗨，我也不是很清楚。你们玩，我先走了，拜拜。妈呀，我之前他这是在敲自己侄子墙角，他是要当男小三啊？他这几年是不是给你脸了？啊，外面的女人那样巴结我，我到底哪点对你不好？你为什么不满足啊？好，那你告诉我，杨雪儿肚子里的孩子是谁的？你，你都知道了。老婆
。对不起，你听我解释。解释什么？解释你出轨六年，还不是杨雪儿一个吧？彭木然，真恶心。小叔叔，我习惯了，不委屈。小叔叔给你你怎么会来这边？我不是给你发了消息了吗？嗯、哦，能不能把手机借我用一下？我要打给蓉蓉。他没事，是我让他打给你的。伯木然他欺负你了，伯木然欺负你了。没，我打回去了，没吃亏的。但是，我没忍住，把他出轨的事儿。说出来了，是我的问题。我今天把他职位给卸了，又把照片发给他，受不了，害你受伤。不，早点解脱是好事。他现在情绪特别的反复无常，我都有点害怕他。结婚七年的枕边人，竟然是这样的，我才发现，是我精神。别动！吴志行居然摸我的脚，我快呼吸不过来了。我还是自己来吧。没关系。明天我让欧阳在家里背上避暑鞋。你还是先起来吧。为什么？我我怕我会忍不住想。你联系蓉蓉，让她咬死宁宁今晚是在她家睡，然后。你飞到米兰和巴黎，买些高奢女士成衣、鞋，还有珠宝。主任，还有什么要买的？好的，先生，我会看着办的。不过还得请您把江小姐的各项尺寸提供给我。他都已经知道了，还联系他干嘛？我不能真的和宁宁离婚，爷爷知道了会把我赶出伯家的。江小宁在我这里已经睡了，别给我发消息了。我给你发个地址，你给我派人过去，在楼下盯着，一旦看到了少奶奶，就立刻联系我。爷爷不是在 ICU 吗？怎么赶走你啊？然哥，你在打什么哑谜啊？还有，什么叫做不能真的离婚？如果你没怀孕，宁宁是不是会回到我身边了？然哥，不要。<笑>
。哎，我还没刷牙呢。我不介意。哎，在哪儿啊？怎么办？你的衣服都给你洗干净、烘干了，挂在卧室里，你估计没看见吧？看什么看？我们可是起大早就帮你挑女人衣服，总不能还吝啬一顿早餐吧？吃完就滚，等会儿就换条大门。以后都别随便进我家门。哟，您在国外的时候，您这破屋还不是我们找人帮您收拾的？怎么，现在有了女人就开始嫌弃我们了？好大的官威呀、啊，哥哥！你说话就说话，语气冷漠，不要再说了。我听说昨天凌晨，薄木然带着一个女人进了你们家居间。有帮我打听到情况吗？嗯，一个叫杨雪儿的，听说怀孕十五周了，昨天晚上从她家楼梯摔了下，现在进了我家医院，估计是在保胎吧。他不是一直都很宝贝这一天吗？怎么还能摔倒啊？先吃早餐，既然在他们家医院，一会儿让王子乔带着去看看你吧。昨晚累不累？<咳>求你收敛一点，不累，先试试。昨天哭着说鞋坏了，看这些够不够？不够，再买。哎，我说你要我脸吗？那明明是我们俩带来的，什么时候成你的了？你还不赶紧跟咱们介绍一下咱们的实习？他叫江以宁，名叫霍，这俩是我爸。语言什么的不重要。江小姐，你好。我叫舒旺，他是王子球。倾城舒家和王家的太子爷，薄暮然可是托关系想要找的。舒先生，薄先生，机会。我们既然是阿行的朋友，也算江小姐半个长辈。江小姐，不用这么客气。叫我们叔叔也是可以的。哼，别叫了，互相认识完了就说正事。一会儿我不太方便出面。王子球本职是个律师，由他带你去。我猜测，是薄暮然自己想要意外弄掉这个。博士有查出非婚生子女便不能再继承薄家家产的祖训。我撤掉了他的职位，他一定想要靠你再博取老爷子的心。你这次过去一定要拿到他和那个孩子的亲缘证明。你怎么就这么不小心呢？那万一伤到了我孙子，可怎么办呀？不如问问你那个孝顺儿子。个小兔崽子，你能不能轻点儿？吓得我孙子个。杨雪儿，我问你，为什么检查显示你已经怀孕十五周了？啊？不是八周吗？我记不清了，不行吗？这些干嘛？反正你也不要的，还想杀了他？不是啊，我问你，十五周前后我在欧洲出差，你告诉我，这孩子怎么来的？啊？说不定是算错了，我救你更难。你不去等他生下来，你查 DNA 啊？反正你不想的，你想让他死，想让他爸不要他，那我让他这个爷爷干什么？我要把他给杀了！哎，我手，我手，我！哎呀，你们都好好说话！哎呀，这到底是怎么一回事啊？木然，你给我说清楚！哎呀，松手！你别发疯，妈，你一定知道她怀孕了。知道便知道。他又不能生，那知道了又干不出什么出格的事儿。为了那么个女人，你就忍心伤害你自己的亲生骨肉？哼！妈，我现在被薄之行卸了能源执行总裁的位置。如果爷爷再不醒过来帮助我，那我在博士
，就回路可走了。什么？薄蓦然，这都是你想杀他的原因？我让你往哪飞？你懂个屁！那模式，从木然爷爷那边起，但凡是查出外面有私生子的，一律不能继承家产。现在国木然他必须得依靠江以宁，才能重新夺回这个资产。要不是江以宁他不能生，我能让你留下这个隐患？我告诉你，我不会等到孩子生下来再去验 DNA。我昨晚已经做了基因采样。以、啊、宁啊，你怎么来了？啊，这都是什么人呢、啊？宁宁，你好，我是江小姐律师，我姓王，今天过来呢，主要处理一下你们的财产分割问题。我不同意。不管你同不同意，我只要安心，其余的我都不要。宁宁，听我解释，我只是想要一个小孩而已啊。我早都想好了，就算他把孩子生下来，也是我俩的。我从来都没想过要和你分开啊！我和你们分开！我俩一定谁想怎么对我？闭嘴！我过来。我说的全部都是真的，你再给我一次机会好不好啊？什么财产分割呀？啊，我不许你们离婚，不许！你明啊？啊，你不是很爱我儿子吗？啊！妈，到底是……别说了，老婆，我不要杨雪儿的孩子了。这样，你生不了也没有关系，我们可以不生，但是我们不要离婚，好不好啊？哼，好像在等待宁宁的审判，她不会回头吧？你忘了，我们已经离婚了。可是那都是假的呀，那是我们两个说好的呀。可是我们民政局领的证是真的。胡木然，别再闹腾了，把安吉还给我吧。到时候等爷爷醒过来，我会跟他说是我们自愿分开的。不然我把检测报告拿出来，你会损失更大。哎，我就知道你不老实。我先看看有没有证据啊。这这，哎哎哎，我给你们看看，怀的不是你儿子的。这些年，我一直在承受怀不上孩子的痛苦，身体上的、精神上的，而你背着我寻欢作乐，彭墨然，你真恶心！张以宁，你可惜我可以，但你想要回 NJ， 就必须和我复婚。你做梦！怎么样？我只有你了。如果你不和我复婚，你就你就把 NJ 贱卖给硅谷。这辈子也别想拿回来！敢！脖子上是什么？什么玩意儿？儿子，什么时候开始的？小影，你什么时候也在外面娶男人了？为什么连你也要背叛我？啊！这么生气啊？你生气我就开心了，毕竟咱们也没彼此
不是谁。宁宁，来这儿。他也来了。喂，啊，小布，不是啊你。好了吗？不能被司马炎和薄暮人看到啊！松手。看到就看到了，我不在乎。你这手怎么了？啊。刚才想给你削苹果来，太笨了。行，你们回家吧。嗯。刚刚你都听见了吗？听见什么？就是薄薄木然和杨雪儿。哎呀，不行，我觉得自己好脏，我要去做检查。宁宁，你别碰我。宁宁。王然这头老妖跑出去了，无烟。露出了。宁宁，你不早，刚才杨雪儿的话你也听见了，是薄暮然有问题，不是你不能生育。所以，我也是你们土类的一环吗？你什么电话都不挂。嗯，那你们继续，我先走了。<笑>回来。怎么个事儿，大少爷？包王准备一个私密点的 VIP 病房。木、嗯、南，我是振华，要不要再给你准备一个？护士服，行行。哎，原来你是让钟院长给江一宁看保护病，你早说，还害我误会，满脑子黄色飞呢。最近一次月经什么时候？房事多久一次？说他的枷锁。其他的人啊，不要待在这里啊，保护病人隐私。那一架是月初来的，那个是这个月两次，没有什么大问题。之前的医生手里，宫寒确实不错，怀孕啊还需要机缘，还要看男方的。可以让薄先生去测测精子质量。对不起啊，害你今天被误会。那今晚让我自证一下。不知行，我好开心啊！我居然也能拥有自己的宝宝，这件事情比今天狠狠欺负那对狗男女还要来的开心。江一宁，你既然勾搭上了薄暮然的秦叔叔，我技不如你，但我一定要让你给我陪葬。老爷什么时候出轨的？老子养了他这么多年，贱人！你不要再烦了，你关了那个贱人。他不是对 NJ 公司感兴趣吗？我去卖了。我现在就去卖了。回来！你清醒一点！江一宁出轨并非坏事，好歹你还可以拿着这个证据去找你爷爷要回继承权呀。难道你就希望这么一直被薄之行压着生存吗？继承权？现在他们都说我没有生育能力，还继承什么呀？少爷、太太，杨雪儿小姐在门外说要见你们。他还有脸来？怎么，你和你肚子里的那个野种，继续缠着我们家木然吗？干妈，孩子还在，你积点嘴德。你
。薄暮然他没有孩子的命，我为什么要跟着他？我今日来是为了感谢你们多日来的照顾，特地来告诉你们一个我知道的秘密。你给我滚出去！我才不需要你什么秘密。孩子还在，把他生下来。凭什么？他不是你的。他是我的，我会证明他就是我的。你疯了！我会保证你的荣华富贵，但你先把孩子生出来。你说过，你是因为爱我才和我在一起的，现在不爱了。告诉我，他是不是我的？如果不是，那你和他存在还有意义吗？啊？薄暮然，是我吓你，我是真的吓你。是，他是你的孩子。好，太好了。等你把孩子生下来，我们俩就去领证。薄暮然，妈。我是不会放过江以宁的。等我抓到他出轨的证据，我会告诉所有人，他是个荡妇。他在爷爷那儿就没有什么作用了。对了，你说你知道什么秘密了？啊，忘了跟你说了，今日见的那个律师是王子琼，是你一直想见的京城王家的太子爷。所以。在门口喊江以宁的男人，可能只是障眼法。王子乔才是他的姘头。像他那种，那种下堂妇，居然能勾搭上名门。这么多年，我真的是小瞧了他。我改主意了，薄暮然，我要看着你被薄之行他们玩死，再拿江以宁陪葬，你们一个也跑不掉。他人呢？先生，硅谷那边的所有科技公司我已经打好招呼了，只要小布总接触，我这边都会收到消息的。嗯，你把他在集团交好的那几个老头资料发给我，然后整理好他在海外的所有资产，不要有漏网之鱼。最后，再将他和杨雪儿的艳照发给狱警。呃，如果对他赶尽杀绝，我担心。闭嘴。好的，先生。今天记得把那些服装、珠宝、首饰送过来。散会。大早上穿成这样。我昨天新买的衣服都送去干洗了，没衣服穿。哎，我饿了。我想吃早餐。哎，干什么？带你去吃早餐。我们十个人，你呃，先生，您刚才电话挂的太急，我还没来得及说呢，我都到门口了。以后进来之前要敲门，没有我的允许不准进来。啊、呃，好。哎，江小姐，嗯、这些呢是先生特地让我在巴黎和米兰买的高定成衣和鞋子，还有珠宝定制款，尚需要点时间。辛苦你了。嗨，没事儿。我这集团还有个事儿，先去处理一下，就不打扰了。Baby, you are my light, 你点亮我的爱。嗯。Forever shine, 永不灭。找不到一样的。这双类似的，你试试。我明白。Baby, you are my light, 你点亮我的爱。嗯。Forever shine, 永不灭。这双类似的，你试试。我明白。不行。咱就换新的。第一次见面，你的开场白。
。小叔叔，我鞋坏了，不委屈啊。小叔叔给你买新的，什么款式都给你买。遇见你的瞬间明亮起来，我愿意分开。怎么了？嗯、然后你就跑了？嗯本来以为自己和他只是情人关系，现在都不知道怎么收场了。哎，江小宁啊，你有没有发现，你自从和柏智贤在一起之后，变得越来越好看了？以前可从来不会打扮的这么漂亮，见我们呢也从来都不打扮。你看看现在这字样的多好呀！别开玩笑了，柏智贤见过多少世面，但是他身世有障碍嘛，有一个离异的女人。哎呀，你呀。人家欧总就都为了你亲自飞米兰了，而且还帮你教训了薄暮然，那可是他亲侄子，这件事难道你都没放在眼里？那我那你这下，老板终于跟到了。林经理，把江以林去的地方都拍下来，特别是他跟什么男人的亲密照。是是。硅谷那边的科技公司，我都联系遍了，只有一家出了三千万美金，其余都不肯收啊。这个铁，人这可是有十几项专利的，你是不是问太少了？现在科技行情那么低迷，为什么一定要卖啊？屁，继续问，这个月内就卖掉，至少报到八千。老板，欧洲的三家酒庄不打算合作了，还付了违约金。还有我们在非洲的投资工厂，准备为之资本强行合并，已经失联了。啊！给我查，谁搞的？一天内就撬掉你在国外的所有资产，会会不会也是有人弄的鬼吧？喂，舅舅，消息你都知道了，你能帮我查个人吗？我现在还得自保，你求别人吧。二叔，想请您帮个忙。进了 NG 总经办，调去了这几年公司项目收益。欧总主都来了，我比他解雇了。拿着，生日礼物。小叔叔，这宁宁的披肩怎么会在你身上？哦，我在走廊上捡的。小叔叔，宁宁不见了，你知道他去哪里了吗？你老婆不见了，你打给我。小叔叔，房间有女人。小叔叔，原来他们那天就。说咱们被人整了啊！江子林出轨的人不是王子秋，是柏之贤。你你别瞎说，叔叔和侄媳，这可是家族之丑闻呐、啊！是真的，江以宁这个女人可能早就想勾引了。他觉得我不是伯家的少主，这个女人野心可真大。伯之行为了他
，被国外的产业一网打尽。难怪，难怪那些叔伯都不敢接我的电话。不可能，他们绝对不可能在一起。你什么意思？你有证据吗？有，不过我只有他去博之行家的照片。发给我，我能让博之行。把该属于你的给吐出来，哼，说不定还能要的更多。不要再有人将你从我身边带走，我用这一生给你赎罪，好不好？明明。怎么了？做噩梦了？没事啊、哦。我接个电话，继续。杨志，董事长醒了。宁宁和伯母奶奶那小子呢？爸，年轻人嘛，我呀深夜就没有通知他们。呃，我和弟弟先过来看看，明早啊就通知他们。老病倒了，你终于肯出来管事儿了，原谅老子啦。给你安排的专家还有两个小时才能到，你仔细检查一下身体，我还有事，等你身体好了再说。我去劝劝他，欧总主，照顾好董事长。我这人，我这……你以为你和江以宁那个小鸡的事儿，所有人都不知道吧？你找死！郭志景，弟，你胆子可真够大呀！我没想到这么多年，你居然爱上了江以宁。你可是杀死了父母的凶手！闭、啊、嘴！你掐死我呀！我的邮箱已经设置了定时发送，两小时之内，我要是不取消，真相就会传到江一鸣的手里，到时候老爷子就会知道了。我志行，把你从我儿子手里夺的东西还回来。明早八点，你要是不把他应得的东西还回来。我就会有各种办法让江一宁知道这个真相。还有 ，NG 科技一定要卖掉。江一宁背叛了我儿子，我要让他受到应得的惩罚。你要是敢阻拦，你是知道后果的。哦，对了，老爷子现在手机应该已经收到照片了。我今天早上听说，他醒的时候就已经知道了。畜生，你知道你在做什么呀？你刚醒，不要激动。我还不如不醒呢。不自醒，你会遭报应的，你一定会遭报应的。董事长，是小伯总先出轨多年的，要不是先生赶回来照顾江小姐，恐怕他已经被欺负死了。董事长，你冷静。娘娘，到底造的什么孽呀、啊？居然要碰上我们家这群人，我当初就不该把你接回来呀。报应的报应，我不能没有面子，所有报应落在我身上，我也要把它留在我身边。小叔叔，怎么醒这么早？宁宁，想不想出国散散心？发生什么事了吗？只是想让你轻松一点，少面对一些糟心事。我去给你倒杯水。好。
博氏集团旗下能源执行董事薄木然那当然是我手上有他的把柄杨哥我集团一起死啊你这个不要脸的东西穿我的破鞋给我戴绿帽我错了你把宁宁带过来难道老子打死你
。红木兰和他妈是什么德行，你还不知道？明明在你那儿，早晚会出事儿。你以为你能一手遮天？我能保证。我明天就会让人发布我醒来的消息，除非你囚禁明明，不然他一定会。过去见我，到时候我就会告诉宁宁，让他知道现在正在和杀死自己父母的凶手在一起。我没有杀他父母。对，是你酒驾不稳出了车祸。要是当年酒驾入刑，你早就在里面了。这些年，我将宁宁养在身边，就是为了与你死罪一样。你放过宁宁吧，她好不容易从十五年前的伤害里走出来。要是再也和你相爱，但凡有一天她知道了真相，宁宁受不了该怎么办呢？你害死了她的父母，还要害她吗？我知道。怎么还不回来？你回来了，在家怎么不开灯啊？我今天不是刚公布了离婚的消息吗？我想跟你吃个烛光晚餐，庆祝一下。不是吃饭吗？但是，我有话想跟你说。说完我们就吃饭好不好？小叔叔，我非常感谢你这段时间的陪伴。要是没有你，我真的不知道怎么走出薄木然带给我的伤害。不管我们当初的相遇和交易是什么样的，我都非常非常感激你。但是，我不会把感激和感情混为一谈。现在。我终于摆脱那一段婚姻了，所以，我之行，我可以拥有喜欢你的资格吗？为什么要在这个时候告诉我？我是不是太突然了？我我的你对，是你酒驾不稳出了车祸。要是当年酒驾入刑，你早就在里面了。这些年，我将宁宁养在身边，就是为了跟你赎罪一你放过宁宁吧，她好不容易从十五年前的伤害里走出来，要再也和你相爱。但没有一天，她知道了真相，宁宁受不了，该怎么办？你害死了他的父母，还要害他吗？所以，我们这算确定关系了吗？什么？我们之前约定过，这段关系到我腻了，或者你不需要就结束。现在我腻了，对不起。别哭，求你别哭。是，是我的告白太突然，对你造成困扰了吗？你应该明白，我身为伯家的掌权人，我们两个是不可能有结果的。现在老爷子醒了，身体也不好，难道你要让他知道这违背人伦的事情吗？但你刚开始为什么对我这么好？江一宁，我们。只不过是情人关系。哎，你以前不是经常听到我在外面玩的很花的新闻吗？既然我已经帮你报完了仇，也算是还清了这么多天的人情债。走吧，爷爷还需要你。我……哦，我谈过的女人多了去了，什么样的没见过？不过。侄媳妇倒是第一次
我知道了。先生，我们得赶紧去看医生。我没事，你赶紧去追他，把他安全护送到老爷子身边。您的身体已经……<咳>快去！我看到人出来了，给我抓住他！丫头，快过来，让爷爷看看你。丫头，不哭了啊！爷爷把欺负你的人都打跑了。不过然，那个畜生已经被爷爷发配到国外去了。执行呢？先生还在公馆那边，可能需要我。去吧，帮我看着点他。是。不喜欢我，做那么多让我误会的事，却又在我爱上你后，迅速将我厌弃。不执行，你个王八蛋！丫头啊，我昏睡的这段时间，你小叔叔照顾你还好吗？要是小叔叔欺负你啊，你也可以告诉我。虽是你的长辈，爷爷也会替你教训他的。小叔叔挺好的，他还帮我报仇了呢。爷爷，以后我就在您身边，给您养老。好孩子，委屈你了。是啊，他是小叔叔，爷爷知道后会受不住吧？爷爷。啊，先生，您怎么样了？死不了。不是让你跟着宁宁吗？你怎么回来了？我已经把江小姐完全送到老太爷身边了。我求求您去看看医生吧，您别再因为他的事这样糟践自己的身体了，行吗？先生，我们是。先生，我们今晚去老太爷的套间巡逻，江小姐不在那里。你不是已经把宁宁送过去了吗？我我是送过去了呀，老太爷已经亲眼见过江小姐了。哎，先生，江以宁，伯木然因为你要被赶出海外了，呵呵，那岂不是便宜他了？我可希望他被伯志兴玩死。你在哪儿找到他了？你真是太棒了！这样的话，我就可以带他一起回澳洲了。小二，谢谢你。宝木然，你给我滚出来！老爷子是不是要叫你去澳洲啊？嗯。为了他那个好儿子和那个小贱人，牺牲我儿子，他休想！我这就去医院去找他理论，哼，大不了鱼死网破。我就要去找你，你不要打我儿子。你宁宁，你把他藏哪儿了？傻叔叔，看看你现在这个样子，哼。就算我把它藏起来了，又能怎么样？你敢打死我吗？你敢吗？快快，住手！想打是吧？行，早就想跟你打了，怎么在我老婆？住手！你先不要，你先不要告诉江雨宁，我要告诉田书记，你做错大人了，你杀了他的父母。住手！你把江雨宁拿了，给我交出来！
林啊！你这是干什么？医生，快点叫医生！娘娘，娘娘，醒醒！给他做全面检查，他一直没醒。是是是，是是。哎，先生，还好，江小姐可能只是中了微量的麻醉剂，慢慢代谢就会好的。已经做了全面检查，没什么大碍。好，下去吧。我刚才好像看到他了，明明，还有哪儿感觉到不舒服的吗？雪雁，是小叔叔送我过来的吗？你让我把宁宁送到你身边，他送我，但你呢、啊？你竟然害他陷入危险！没想到啊，他那个小三儿敢铤而走险，之后不会了。醒了之后，你怎么和宁宁说呢？这是宁宁要的 NJ 科技，你记得把它交给他。今天的事就不要让他知道。我今天收拾了薄暮然，你最好尽快把他送出去，不然别怪我害你没了长子。你。李叔叔呢，一直在忙生意啊，没有时间顾得上。是我叫人救了你，我婆家对不住你啊，除了薄暮然这种孽障 ，NJ 是你父母的心血，我现在将它还给你。明明就很喜欢我，难道是因为爷爷醒了，怕爷爷接受不了，才那样跟我说的吗？明言，您才刚醒不久，恩杰的痛苦一直都在伯门人的私人手里。您怎么会知道我想要恩杰，我这么快就拿回恩杰？只有伯志喜知道的<咳>。爷爷，虽然现在不管博氏集团了，好歹也有人脉的。哪里有什么人脉？是小叔叔，对吗？你怎么知道？你这是干嘛？起来，起来，起来，起来！爷爷，我要跟您坦白一件事，就算您要把我这个孙女赶出去，我也不想隐瞒你。起来，起来。哪有这么严重啊！我爱上小叔叔了，不能爱呀、啊，不行啊，孩子。爷爷，我我只是想跟你坦白，我没别的意思。丫头，这是不能喜欢呐、啊！天哪，这真是造孽呀、啊！是我的错。是我不该把你领回来，是我的错呀！爷爷，对不起，是我错了，我我，对不起，我不该说的。爷爷，爷爷，必须阻止！抱歉了，丫头，你也知道，他是你的小叔叔呀。这种乱伦的事情被外人知道了，你让我。怎么受得了啊！但凡博士出了问题，爷爷，我不会跟小叔叔在一起的，对不起，我去叫医生。答应爷爷，就跟爷爷养老，再也不要跟他见面。爷爷死之前，一定会把你交给一个好人家。从此以后，不许再见他的面，不然我死不瞑目啊！果然豪门肮脏，江以宁，我还以为你多幸运
，原来是进了狼窝啊！儿子，儿子，你醒了，醒了好，妈去叫医生啊！雪儿，去叫医生来。妈，啊，我都听见了，所以你拿捏薄之行的把柄，就是他杀了江以宁的父母。妈，我都已经这样了，你还要瞒我到什么时候啊？妈也是无意的，当年老爷子是下一封口令的，我要是……我怕你受了牵连，我都已经要被发配到澳洲了，我还怕什么呀？啊！我要知道这事儿。你叔叔薄之行，他当年二十岁生日的那晚，家里来了很多人，你还记得吗？哦，那晚你发烧了，好像一直在房间里面出来过。那晚呢，他醉驾。撞死了一对夫妻，那对夫妻就是江以宁的父母。你说什么呢？你别胡说八道啊！我没胡说，啊。要不然你以为那老爷子为什么肯收留江以宁，还把他宠得跟跟眼珠子似的？他那是在替薄之行赎罪。要不是我知道他肯为江一宁可以妥协很多的利益，我才不可能让你去娶江一宁的。怎么会？撞死的是宁宁的父母。儿子，儿子，你不肯接受这个事实是不是？话又说回来，谁又肯接受一个？杀人犯的一个叔叔，这是当年醉驾没入刑。妈，哎，你先出去吧，我想一个人安静。好好，你去看看那杨雪儿，她怎么还没把医生叫过来？好好休息啊，别多想啊。没想到，居然是这件事。<笑>小叔叔太好笑了。这个罪你可要替我背稳了，先生醒醒啊！先生需要给你交代下吗？啊，可以。小叔叔，啊，怎么喝这么多呀？啊、这位先生您认识是吧？这是他的车，我的仇要不要给他交代下呢？这不是爷爷送他的车吗？交给我就行了啊！去吧去吧去吧，好。啊！我科目二都考完了，慢点儿，开个跑车应该没事儿吧？小叔叔，小叔叔。我就借你的车开一会儿啊！你要是不说话，我就当你答应了啊！这脚感太爽了，跑车也没那么难开嘛。等我到时候拿到驾照了，我要让爷爷给我也买一辆。完了，完了，完了，我闯祸了，小叔叔，小叔叔。
对不住了，对不住了。说说说。既然当年谁也不知道真相。连柏之行自己都以为是他撞死了宁宁的父母，爷爷因为愧疚将他养在身边，却不敢告诉他。我何不如利用这点留下来？你怎么起来了？哎呦，快躺下！妈，快点，快点！妈啊，你先出国避避风头。什么意思啊？我要去找爷爷，告诉他。我知道这些全部，不可以！你这样会害死我的。妈、啊，所以我才让您出国避避风头呀。这么好的筹码，就应该现在有。等我成功了，我就去接您回家。是司马燕告诉你的。您不管是谁让我知道的。我现在暂时只要求留在国内和继续担任能源集团的 CEO， 不过分。那我要是不答应呢？那我自然也是不敢和爷爷作对的，顶多让媒体报道当年的事儿。至于集团的股东和组里的各位长辈会怎么处理这件事儿？就不归我管了，畜生！随你怎么看吧，我也不是没想过要乖乖的当个好孙子，但是您太偏心，偏薄之行，偏江以宁，就是不肯偏我。我今天的这一切，都是我自己争取来的，我不丢人。你，你，你，哎呦！薄暮然，他还没去澳洲，不知道我是谁吗？娘娘，没想到会在这里见到你，怎么，没跟小叔叔在一块了？他不是本事挺大的吗？也不敢反抗老爷子啊！哼，少在这阴阳怪气了。国之行如何，都比你这种渣男好。看来老爷子确实把你保护的很好。不过，我要告诉你个好消息，我不用出国了。现在。我是博士能源的负责人，惊不惊喜啊？看来老爷子这次要偏心我啦。你要是还想回来找我呢，别靠近我，不做。保镖，把他给我扔出去。放开，我自己会走。你跟他是不会有结果，别再做梦了。最近每个人都很奇怪，爷爷明明承诺了会将薄暮然送出去，可是如今又变卦了。他现在这副得意的样子，让我想起柏志行在爷爷醒来后忽然态度大转变。爷爷也是，知道我喜欢柏志行后。很奇怪的反应，感觉像是有我不知道的事情。小姐，你要去哪里？我想出去走走。不行，老爷子吩咐过，你不能离开这里。现在也不敢联系不知行。对了，柔柔。小宁，小宁，我看到欧阳了。
但是我,我没有看见博志行啊，跟上去。你怎么被博家老太爷囚禁起来了？哦，对了，我跟你说啊，这个薄暮然居然在众多争议中，他恢复了 CEO 的位置，那你之前不是白整他了？蓉蓉，我现在只能相信你了。你帮我找到博志行，我出不了老宅，你让他想办法见我，我必须当面问清楚我的疑惑。哎，等等等等等等。他怎么去去医院了？周洪阳怎么一个人去医院了？你跟过去。哦。哦哎、江小宁，博志兴好像被推进 ICU 了。你说什么？他出什么事了？你让开！小姐，你要再这样强行出去，别怪我们把你带回房间了。让开！我求求你们了，放开我！江小宁，你咋了？江小宁，喂，江小宁。蓉蓉，你怎么在这儿？蓉姐姐，你来这干什么？嗯、那那什么，我，那个江小宁让我来找博志行来着，他他怎么进 ICU 了？哎，先生发烧昏迷，还引起了一些并发症，现在在 ICU 监护。囚禁在呢，他他还想来找博志行来着。无非就是阿宁和博志行的事儿被他家知道了呗，所以才要暴打鸳鸯。哎呀，那那怎么办嘛？哎呀，我求求你们了，你们去救救小宁好不好？我带你去。董事长现在不在老宅，抱歉，我们不能放你。江一宁，哎，哎呀，你快一点，快走快走，我们带你走啊！先生后背的伤口发炎感染。情绪波动太大，在呕血之后又去找博小公司打了一架，把江小姐送到医院后，就一直昏迷不醒了。他是在用折磨的方式赎罪呀！我早该知道的。其实先生自小姐结婚后，在国外这些年过得并不好，一直变本加厉，从来不爱惜自己的身体。直到这次回国得知江小姐的离婚后，才逐渐正常了许多。我是不是做错了呀？我不该把宁宁带回家。我本来只想让这个不幸的孩子过得好一些。你说博之行在你结婚前就……哎，我们确实知道他是你这一年一直有，但他博老那家人，他好像一早就知道他心里那个人。没啥事儿，跟各位保镖，我们换一个地方走吧。嗯，干嘛？这些保镖你不都认识吗？你直接上啊！这保镖我都认识，但是我也不敢得罪保老。你是不是怂了？哎，我现在不是怂的问题，现在关键是那两个保镖，我现在如果把他们真的支走了，别、哎、去呀、啊！哎，他怎么走了？哎呀，别让开！你输了，薄暮然说要娶我，感谢你啊，回收垃圾。<笑>你知道吗？我世界上最恨的，除了他就是
，所以我今天不是来向你炫耀的，我是特地的想过来告诉你一个秘密。穷妙妙，在我这里，你没有任何信任，说什么都没有用。哦，我以为你会好奇，薄暮然是用什么手段让薄家老爷子让他留下来的？还有你和薄之行的善。你看看你，不管有多惨，身边总会有人帮你。我呢？不想听，我要告诉你，十五年前醉驾撞死你父母的人就是薄之行，所以你才会被薄家老爷子给收养。所以啊，根本不是你有运气，而是你只是个可怜虫而已。撒谎！你再敢憋造爷爷和他的谎言，我不会放过你。<笑>你在害怕？害怕自己爱上的仇人，我可是亲眼听见司马燕跟伯母人说的。我没胡说，要不然你以为那老爷子为什么肯收留江以宁，还把他宠得跟那个眼珠子似的？他那是在替伯之行赎罪，不然你以为你姑姑和江宁为什么敢在伯家耀武扬威的？大门小户的事儿，你不信你去问他好了。我会去问的，我会信你。嗯嗯嗯嗯啊妈，这样会姐夫家住，不想在这摆摊。你没看新闻呐？江以宁那个小梯子已经跟伯木来离婚了，你哪来那么大脸去他们家住？离婚也有离婚费啊。姐夫那么有钱，我们去找他借点钱。你送我去我读书吧。你都送哥去过读书了，凭什么我要在这给你摆摊？我也要去过读书。当年你舅舅出车祸才拿到的那笔赔偿，你以为他们大户人家那么容易讹到钱吗？你打我！你从来没打过我。你怎么在这儿？怎么，害怕什么？我有什么好怕的？所以，当年我爸妈的赔偿金是你拿走的。当年，你爸妈死后，由我来养你，养你不要钱吗？我告诉你，你别想拿到那笔钱，那个钱我已经花光了。我不是来问你要钱的，我问你，当年撞死我爸妈的，是哪家？那么远的事情啊，谁还记得？伯家，你怎么知道的？谁告诉你的？不是我说的，不是我说的，我不会赔那笔钱的，不是我说的。伯家的小儿子。他也不是故意的，伯家老爷子养了你十几年，而且他还让你嫁进了伯家。你听姑姑的，你装作什么都不知道。你听姑姑的呀，姑，我不想再看到你。确实，我要离开这里，我得赶快走。哎，小宁
，发生什么了，小宁？哎，你别吓我呀！我我送你去医院啊！带我去博强老宅。小宁，我陪你进去吧。回去吧。好，放心吧。好，姑娘回去啊，拜拜。志这是我妹妹，你们不许欺负她。然哥哥，刚刚那个是谁啊？那是我们小叔叔，脾气不太好，你可千万不能惹他生气啊。怎么能喜欢害死我父母的人？丫头，你大半夜去哪儿了呀？不在家是要急死爷爷啊！爷爷，你当年收养我，是因为不知心撞死了我父母，你内心难安，对吗？你都知道了，谁跟你说的？伯母然这个畜生吗？所以。不知心和您对我好，都是因为愧疚吗？不知心那些爱我的表象，都是为了要还当年的罪孽，是吗？不，不是的。阿星这个孩子知道自己做错的事以后，就想去自首。他让警察把他抓回来，是我，是我跟你姑姑给了大量的钱，求得你家的原谅，是我。舍不得我的儿子，才刚满二十岁就要断送人生了。那我呢？那我父母呢？我当年才十五岁就变成了孤儿，你怎么可以让我住在这里？而他，他又是怎么心安理得的跟我生活在同一个屋檐下的？他没有心安理得，孩子。他当年知道我将你接回来以后，很长一段时间都不敢出现在你的面前。他担心你被大院的孩子欺负，会私下去找他们麻烦；担心你换了环境害怕，会成宿的待在你的房间守候。他会觉得出现在你的面前是罪，会让。伯木然替他照顾你，我默认他折磨自己，以企图赎罪。直到我发现他爱上你，我警告他，把他关起来，将他送去国外，都组织不了。他想了解你的一切。难怪，难怪伯木然这种男人会娶我。难怪他会骗我这么久，原来一切都是假的。爷爷，感谢你这么多年对我的照顾和偏爱，但是真相我真的没办法接受。这老宅我就不住了，我住身体。丫头。我自认没有资格再去求你什么，但阿行的精神已经快不行了。你了解到全部的真相，爷爷最后求你别告诉他，我怕他活不下去呀。知道了。怎么不开心啊？今天可是我领证的日子。哎，我俩之间也没有必要再装了吧？你得到了你想要的，我又没得到
我可是把你想要的都告诉了他，所有东西都没有失去，你还想要什么？都是你，非要什么名分？闹出来这么多的事儿！不然宁宁也不会离开我了。我那么爱她，现在说爱了，当初跟我上床的时候怎么不说爱？跟我私混了六年的时候怎么不说爱？我的青春算得了什么？嗯，你说的没错啊，那就。让我们来庆祝庆祝啊！我们俩结婚了呗！<笑>大什么梦？还有孩子？孩子？对，孩子，让他也和我们一起高兴高兴！玲<笑>玲、啊，玲玲。你回来了，宁宁。发什么疯？打我？你出轨了？你打我？啊啊、佳宇，你很恨我。对了，你该恨我，自己当年的父母是被我撞死的呀。那年我才十八岁，我多聪明啊！我把他从富家挪到了主家，小叔叔，他可是博士的继承人呐、啊，他为我背了这么多年的锅。最后连喜欢的人都嫁给了我，开始，开始，老公，你说呀，你会怎么杀的我？老婆。江小宁，我警告你，你已经有三天都没有吃东西了。你再这样下去，你身体会受不了的。我不想吃，你放那吧，我有胃口再吃。这到底有什么过不去的呀？是博志贤辜负你了，还是说杨雪儿那天又说了特别难听的话？你去跟你们家老爷子告状去啊！你干嘛要一个人跑来住酒店啊？春柔，你别说了。让我安静。哎哎，姐，你可算醒了，我现在去找董事长啊。啊，站住！怎么了，先生？宁宁在老宅过得还好吗？他知不知道我住院了？你说话呀！其实江小姐三天前就从老宅里搬出去了。哎，我也是听荣姐姐说的，她好像之前来过医院一趟，但是看到董事长的保镖在门口守着，就回去了。哎，对了，听说她回去后还和董事长大吵了一架。给荣荣打电话，我要立刻知道她的情况。好。志行什么时候醒来啊？这江小宁已经把自己关在房间里面三天不吃不喝了，我真的好担心他。你把地址发给我。蓉蓉，我吃不下，你别劝了。宁宁，是我。
，有什么事吗？你跟老爷子吵架了，为什么不吃饭？你能不能把门打开？我们好久没有见了，就最后，最后再见他一面。宁宁，你别哭。爷爷是不是跟你说什么了？爷爷，最后求你别告诉他，我怕他活不下去呀、啊。我知道了，他知道我喜欢你了。我真该死！我之前说的都是假话，对不起，宁宁。不可以！我吃不下了。宁宁，我们逃跑吧，跑到没有人认识我们的地方去，这样就没有人可以阻止我们再起。我是想要逃跑，但这个计划里没有你，宁宁。穿过森林，不住你心，没机我抓紧，割舍了是非，一去不回。Yeah, oh, 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 如今我是苍茫的人啊，承认若是留恋忘返啊，等潮汐来临，我就能记起你的样子。Oh, oh, 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 离开我，比探险就怎么触摸开？花朝大黑，可我找到你，只在你眼离开这个地方，离开你和爷爷，这是我能做到的，最不会伤害你们的方式。杨雪儿，他怎么会倒在公路上？是不是有诈？算了，不管了。你要救我？你这是怎么了？快，有危险，带我走。先起来。你这是遇到什么麻烦了？去医院？不用了，伯母然要杀我，去医院也是要的。什么？想不到吧？我把他逼到绝路了。我也想不到，我以为我要死了，居然会是你救了我。前面拐进去。没事吧？你，你不恨我吗？恨。你插足我的婚姻，我恨。你告诉我国之行的真相，我也恨。但这毕竟是一条人命，你就当我是圣母。你难道不好奇？
我是怎么把伯伯然逼急的？你们这件事，我不好奇。但是如果他真的要杀你，我建议你报警，不然我来报，不然你会流血过多死亡的。如果真的是被追杀了，求你报警。干什么？我给你看个东西。搞什么？给当个网吧，要不然来不及了。你来不及了。小心点！他们怎么会追到这儿？哪有什么他们，只有我而已。信你，我可真愚蠢。对不起，如果不答应他，我现在就死在那。起床了，昨天喝的开心吗？发生的事还记得吗？我还要去上班，你自己打发时间吧。是谁撞死的江宁父母？是我。怎么撞的？记得赔一个新的给我。老婆，这个东西只有你手机里有吧？只要你听我的，把我们婚讯发布出去，他就只会在我手机里。当然，我全都听你的。哦你现在有一个选择，我知道江一宁已经不在老宅了，你陪我一起去找他。你跟他说了没？我什么都没有说乖一点，我再问你最后一遍，你跟他说了没有？没有，我什么都没有说。行，那你知道吗？你他妈把事情捅出去，让宁宁知道我原谅了。你他妈怀了别人的孩子，我也原谅了。那你他妈拿这件事威胁我？那你在我眼里就是个死人。别碰我！老婆，我好久没有离你这么近了，我好想你啊！你你放开！你滚！放开！黄木然，你敢再碰他一下，我让你生不如死！你怎么来了？谁让你来的？走啊，走！小叔叔，现在一家人都到齐了，真是太好了！现在主动权都掌握在我的手里，把地上的刀捡起来，捅自己，不然我就在他的脖子上割一刀。没有，有什么事冲我来，你放他走。你就这么爱他了？那今天你跟他必须死一个。不要，我求你了，我求你放过他，我求求你。你都已经得到你想要的那些了，我也没再找你麻烦，何必要把自己逼到死里？<笑>你以为我会信你的话吗？你他妈就是个疯子！你以为我不知道你做了那些事儿吗？啊
，我不能然是没本事，但是我一定要仇报仇。你懂，还是不懂？够吗，小叔叔？想想你自己十五年前做过的那些事儿，你觉得够吗？不够，不够。你没事吧？我送你去医院。你没事就好。我想了想，我俩都挺坏的，死在一起更好。我最后送你的礼物，你记得要看。走吧。怎么了？嗯、哦，没什么，就是感觉这一切好像做梦一样。那跟我走吧，我们该去看杨雪儿了。虽然他在活着的时候，我们有很多恩怨，但最后也是他救赎了我们。嗯，我非常感激他。如果不是因为那段他录下的视频，我和你可能永远都不知道真相，也不可能在一起了。小叔叔，你这些年过得很辛苦吗？嗯，那段时间常常半夜惊醒做噩梦，哭着给你道歉。是我让你失去了父母，我也无力改变。那现在呢？现在依然很自责。如果二十岁的我没有醉酒，没有让薄暮然开上那辆车，我的宁宁应该是父母健在，幸福快乐的。人生没有回头路，我们只能往前走。或许平行时空里的江一宁，现在父母健全，无忧无虑，但是现在的我。有你，有爷爷，还有他，过得也很幸福。所以，薄之琴，小叔叔，我原谅你了，请你不要再陷入自责。还有，我要替我爸妈说一声，请你照顾好宁宁一辈子。嗯。永志不忘。